Makan satu kampung Dengan Hadi Saputra alias Bolang bin Kasana Sama hanya sekedar kenal karena satu kampung Eka Sandi Eka Sandi karena paman Eka Sandi paman saudara Iya Kandung ya Iya Tetap kami sumpah saudara masih bisa diambil sumpahnya Mau untuk disumpah Sebelum memberikan keterangan Iya Jaya alias Kliwon Jaya hanya sekedar kenal tapi enggak pernah main main enggak pernah main bareng gak karena satu kampung ya. enggak ada hubungan keluarga ya enggak ada Suprianto Suprianto hanya sekedar kenal karena satu kampung oke okay. oh, udah dengan udah saya tanyakan tadi ya iya yeah. enggak kenal ya hanya satu kampung ya iya yeah. hey. baik kita ambil sumpahnya ya silahkan berdiri Ikuti ucapan sumpahnya ya Saya hanya memandu Lapal atau ucapan sumpahnya saja Pada hakikatnya saudara yang bersumpah Dengan agama Islam ya Ikuti uh, Ucapan sumpahnya Diucapkan atau dilafaskan pak ya, ya. Mike nya pak Mike nya dipegang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Dalam saksi dalam perkara ini sebagai sebagai saksi dalam perkara ini. Saksi sebagai saksi perkara ini. Pelan-pelan aja, Pak. Di tenangkan dulu, di, diikuti ucapan sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain daripada daripada yang sebenarnya yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik. Silakan untuk diajukan pertanyaan terlebih dulu oleh tim penasihat hukum termohon. Baik. Terima kasih yang mulia. Pertama-tama atas nama para pemohon PK ini kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Sakata Atal yang sudah bersedia hadir bersaksi di persidangan yang mulia ini. Saudara Saka Tatal, tadi saudara mengatakan bahwa saudara tidak mengenal Rivaldi. Iya betul. Tidak mengenal ya? Tidak mengenal sama sekali. Sama sekali tidak kenal. Iya. Okay. Saya boleh saja supaya lebih cepat ya. Apakah saudara pernah dihukum? Dalam suatu perkara pidana pembunuhan terhadap Vina dan Eki, saya pernah dihukum, namun tetapi saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Pernah ya? Hmm. Apa tuduhan atau dakwaan kepada saudara pada waktu itu atau hukuman yang dituduhkan pada saudara? Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Hmm. Saudara dituduhkan melakukan pembunuhan berencana dengan siapa? Dengan Hadi dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu siapa saja? Eka Sandi, Supri, Jaya, Eko, Adri Paldi, Sudirman. Saudara dituduh melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan Hadi dan sebagainya termasuk Ripaldi. Iya. Bagaimana saudara bisa dikatakan melakukan perencanaan kalau saudara tidak pernah kenal dengan Ripaldi? Saya juga di situ tidak mengerti. Karena saya orang awam. Jadi saudara dituduh atau didakwa dihukum melakukan perbuatan pembunuhan berencana dengan terpara terpidana ini termasuk Rivaldi yang menurut saudara sekarang ini bahwa Rivaldi tidak pernah kenal saudara. Ya betul. Baik. Saya ingin bertanya tentang kejadian pada tanggal 27. Agustus 2016 Pertanyaan saya adalah Apakah saudara 
pernah berada di flyover. Saya waktu pas tanggal 2, tanggal 27 Agustus saya tidak ada di situ. Saya malah ada di rumah paman saya Sadikun sama kakak saya dan Sadikun sama teman-temannya. Saudara ada di rumah paman saudara pada tanggal 27. Iya. Jam berapa saudara mulai ada di sana? Dari mau maghrib. Boleh saudara ceritakan nggak mulai dari pagi sampai siang, sore sampai malam apa? Apa yang saudara lakukan dan saudara berada di mana pada waktu itu? Jadi sebelumnya saya kerja di Kerawang karena sakit pulang. Setelah pulang, pulang hari Sabtu ma malam Minggu saya main ke rumah Sadikun. Dari malam sebelum malam 27 itu. Iya. Mm -hmm. Setelah itu nongkrong-nongkrong di depan rumah Sadikun nyampe malam terus pindah ke rumah neneknya Sadikun, rumahnya neneknya Eka Sandi. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Jam berapa saudara ke tempat Bapak Sadikun dari sebelum maghrib. Sebelum maghrib ada saudara di sana. Iya. Sampai jam berapa saudara ada di sana? Sampai jam 9 lebih juga masih ada di situ. Sampai jam 9 lebih ada di situ. Iya. Setelah dari rumah Sadikun, saudara pergi ke mana? Ke rumahnya neneknya Eka Sandi. Ke rumah neneknya Eka Sandi. Eka Sandi. Dari situ Anda ke mana? Ke bengkel. Ke bengkel. Jam iya. berapa itu? Jam 10 lewat. Bengkel mana? Cipernak. Di mana itu? Jadi kalau di pernah itu masuk ke arah jembatan layang di Arum Tari masuk situ. Jadi sebelum mau ke apa ke Ciperna, saya kan dari rumah nenek saya, rumahnya nenek, neneknya Kak Sandi juga sama Sadikun, terus Irpan sama teman-temannya Sadikun lewat SMP 11 mau arah ke bengkel, pas baru nyampe di perumahan Dergaden lihat ke atas udah banyak polisi dikira razia. Karena satu nggak punya SIM, nggak pakai helm. Jadi Saka sama yang lain puter balik. Puter balik tapi tetap ke, arahnya ke bengkel. Bengkel siapa itu? Bengkel temannya Sadikun. Tahu lokasinya di mana? Tahu. Di mana itu? Di Ciperna. Di Ciperna? Jadi di pinggir jalan. Pinggir jalan. Dekat sawah. Jam berapa saudara sampai di bengkel? Jam setengah, jam 11 kurang. Jam 11. Ya. Terus setelah itu ada kemana? Setelah itu nggak kemana-mana, sampai jam 2 pagi baru pulang. Tapi jam pulang tidak pulang ke rumah, pulang ke rumah nenek saya. Jam 2 malam dari rumah dari bengkel, anda per, eh, saudara pergi ke rumah nenek. Nenek. Di mana itu? Di Saladara. Di Saladara. Terus kemudian anda tidur di mana? Di situ ngobrol sama Sadikun juga sebentar. Setelah itu jam 5 subuh pulang. Oh, jam 2 ke tempat nenek, jam 5 pulang. Pulang, pulang ke mana? Ke rumah. Pulang ke rumah. Setelah itu? tidur terus terus besoknya ngedengar kabar bangun tidur sore ada korban kecelakaan oke terus kemudian eh saya sih nggak bodoh amat aja itu kan takdir orang ya. takdir nggak ada yang tahu berarti itu kejadian tanggal 28 kejadian tanggal 27 Tidak, saya bahwa saudara sudah bangun paginya kan berarti 28 kan iya Agustus nah tanggal 28 anda kemana ada di rumah ada di rumah sampai dari dari, dari pagi sampai sore tidur, bangun tidur sore, main ke rumah tetangga di rumah Sadikun. Pada tanggal 28 itu? Iya. Malam harinya? Enggak kemana-mana, di rumah. Kemana. Tanggal 29? Tetap di rumah. Tanggal 20, tanggal 30? Di rumah. Tanggal 31? Pas tanggal 31, bangun tidur sore, main ke rumah nenek. Terus enggak, enggak lama, ada Aldi, adiknya Eka Sandi. Katanya disuruh ngisi bensin, minta ditemenin. Awalnya saya nggak mau, cuma saya mikir mau main bola juga. Biasanya kan agak jam sore main bola. Ya. Jadi saya mau terus ngisi bensin, habis ngisi bensin kan awalnya kan lewat SMS 11. Itu nggak ada siapa-siapa, paling ada teman-teman yang nongkrong sama anak-anak sebelah. Jadi kak saudara diajak untuk ngisi bensin iya. oleh siapa? Adiknya Eka, Adik Aldi. Eka. Saudara mau jadinya? Awalnya nggak, tapi akhirnya mau. Kemana saudara pergi? Kemana Pak? Ke mana? Ke pembensin di isi pembensinnya di mana? Simaja. Terus setelah itu apa? Setelah itu motornya minta dikasihin ke Eka Sandi. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Pas baru nyampe di depan SMP 11, Saka berhenti di depan truk Eka Sandi sama teman-teman yang lainnya ditarik ke, ke mobil. Oh, itu kan itu mulainya ya? Iya. Jadi pada saat di situ Eka dan nah, yang lainnya yang lainnya ditarik ke mobil. Iya. Nah saudara gimana? Di situ posisi motor masih nyala. Dari belakang disikap, sama dikaplok. Kamu disikap Iya. Oleh siapa? Sama polisi. 
oleh polisi. Loh, kenapa kamu tiba-tiba di sekap gitu? Enggak tahu, suruh ikut aja. Nah, Sampai motor aja tuh, itu kan motor kan enggak ada kuncinya, pakainya kan kabel aja langsung sambung. Iya. Kondisi motor masih nyala. Kamu dibawa jadinya? Iya, dibawa ke mana? Langsung bawa naik mobil, pasti perjalanan digeledah semua, minta HP minta diambil semua. Terus Eh, Saka nggak bawa HP. Saudara dibawa ke mana pada waktu itu? Langsung dibawa ke Polresta. Di Polresta mana? Kota Cirebon. Polresta, Kota Cirebon. Lantas apa katanya pada waktu itu setelah saudara itu dibawa? Eh saya nggak ngerti saya juga kan nggak pernah melakukan apa yang apa yang dituduhkan atau gimana juga Saka sebelumnya juga kan nggak pernah melakukan hal yang melanggar hukum. Ya tapi apa kata polisi pada waktu itu pada saudara? Waktu pertama nyampe aja kan itu kan di depan kantor polisi kan ada gerbang, itu kan turun. Habis turun di situ jalan bebek nyampe ke ruang narkoba. Terus di situ masuk dulu nggak nggak lama Saka ditarik keluar tapi di, di depan pintu. Di situ ditanyain punya masalah apa? Ya Saka terus terang aja Saka nggak tahu. Saka jawab juga tetap nggak tahu. Terus ya nggak lama si Jaya ngaku Ngapa? mengakunya tentang apa Saka juga nggak tahu maksudnya ngaku gimana si Jayanya ya nggak tahu kenapa dia ngaku nggak tahu juga kalian dipisahkan nggak pada waktu itu dengan Jaya eh dipisah dipisah oh saudara dipisah kemudian setelah itu apa yang terjadi apa saudara pernah dipukul umpamanya jadi setelah di depan kan di depan pintu Saka setelah di depan pintu Saka masuk lagi di situ baru disiksa di setrum diinjak-injak oleh siapa kamu disiksa oleh polisi bagaimana caranya penyiksaannya ya diinjak-injak sama dipukulin cuma Saka waktu itu nggak parah injak sama dipukulin iya. terus diapain lagi sampai mata aja kan cuma betul cuma sebelah cuma nggak terlalu parah mata diapain ditonjok ditonjok iya. oleh siapa sama oknum polisi pakai serat nggak iya yang mukul itu pakai seragam. Iya. Kamu ingat ada namanya di situ? Kalau namanya saya nggak tahu. Terus apa katanya waktu dipukul itu? Dia suruh mengakui teman-teman kamu sudah pada ngaku. Ngaku apa katanya? Emang nggak tahu. Ya tapi kamu suruh ngaku masa nggak tahu apa yang harus ya, ngaku apa? kan bingung pak. Saya salah apa? Saya nggak pernah melakukan apapun yang melanggar hukum. Saya juga kan baru pulang dari Kerawang. Pulang juga karena sakit. Iya, maksud saya kamu dipukul kan disuruh ngaku. Iya. Apakah disuruh ngaku melakukan sesuatu atau apa? Iya, disuruh ngaku. Katanya teman kamu sudah mengakui. Katanya kamu ikut serta. Untuk? Ikut serta. Ikut serta untuk melakukan apa? Kata dia. Penganiayaan awalnya. Oh, mula-mula penganiayaan. Iya. Terus kemudian? Ya akhirnya pas tahu tuh di persidangannya mau ke Polda dulu pasti Polda. Bilangnya pembunuhannya, pembunuhan itu nggak tahu hmm. korban siapa. Katanya, ya? Iya. Pembunuhan siapa katanya? Awalnya saya nggak tahu itu ya, korban siapa, siapa juga nggak tahu. Ya akhirnya kan polisi memberitahu kamu siapa yang dibunuh itu, yang dituduhkan di situ. Enggak, nggak tahu. Kemudian dari mana saudara tahu? Pasti persidangan saya baru tahu. Saudara nggak pernah dituduh untuk melakukan pembunuhan terhadap Vina? Saya enggak juga enggak kenal sama sekali maupun itu Vina ataupun Eki, enggak kenal sama sekali. Kamu tidak kenal Vina dan tidak pernah kenal Eki? Iya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah bertemu atau melihat Eki atau Vina sebelumnya? Tidak pernah. Bisa aja kan enggak kenal tapi pernah lihat umpamanya gitu? Enggak. En- enggak. Enggak pernah? Saya sehari-hari kerja. Jadi, Jadi saya putus sekolah. Jadi mulai dari sejak dulu sebelum anda ditangkap sampai sekarang saudara tidak pernah kenal Min, Vina dan Eki. Tidak pernah. Tidak pernah. Nah kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak-injak, iya. ditonjok. Mm-hmm. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ dipukulin lagi. Terus juga dipukul pakai gembok. Dipukul pakai gembok. Iya. Kemudian dipukul pakai gembok terus juga di pas dalam sel di depan tralis rambut dijambak diadu kepala sama tralis kepala kamu diadu dengan tralis iya terus juga walaupun dikasih makan makan juga dilempar dilempar dari muka terus jatuh ke lantai semua suruh dimakan tapi makannya itu bukan pakai tangan pakai mulut langsung kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi 
Oh jadi kamu dikasih makanan, iya. tapi dilempar ke lantai. Lantai. Lantas kamu disuruh disuruh makan. Suruh makan pakai apa? Pakai mulut langsung, bukan pakai tangan. Nasi itu berantakan. Kamu disuruh makan pakai mulut langsung ke lantai itu begitu? Iya. Bukan pakai tangan? Bukan. Kenapa kamu nggak pakai tangan aja? Nanti disiksa lagi. Saya udah nggak kuat. Saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui. Apalagi saya. Saya juga yang nggak ngerti apa-apa. Umur kamu pada waktu itu berapa? 15 tahun. Oh, 15 tahun. Uh. 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 Terus kamu diapain lagi waktu itu? Eh, di situ, di, di situ juga di depan. Ada di strom gitu pakai listrik apa? Pak di strom itu pasti ruangan narkoba. Oh, saudara di strom? Iya, sama yang lainnya. Di rumah, di ruangan narkoba. Ruangan siapa itu? Gak tahu. Itu alatnya kotak. Ada tombolnya. Bagaimana caranya menyetrumnya? Di strom ke badan sampai ke kaki. Badan mana mau di, di stromnya? Dari badannya dari belakang sampai samping-samping depan sama kakak kaki di situ ada masuk kotak sampai ke listrik gitu enggak jadi alatnya tuh kayak model kayak pakai sasan oh pakai cas gitu ya eh. kamu di struk itu supaya apa suruh mengakui suruh mengakui teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui tapi saka tetap enggak mengakui akhirnya saka mengakui karena sudah enggak kuat sudah enggak bisa nahan lagi Sampai badan sakit juga udah nggak bener-bener nggak kuat sampai tangan jepit sampai saat ini juga tangan masih cacat ini bengkok hmm. ini pakai kursi saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu oknum kepolisian hmm. berapa orang waktu itu banyak itu tiap pagi tiap apel ganda ganti polisi keblokin terus disiksa lagi loh kamu disiksa bukan satu kali saja atau saat itu saja tiap bukan. kali tiap hari Nyampe di depan lapangan yang dekat bendera, di situ diinjak nah, Saudara tadi mengenakan pemukulan itu membuat tangan saudara cacat. Pakai kursi. Ya. Saudara menekan tangannya tadi ya. Kita lihat sama-sama. Yuk. Coba, coba. Ayo, sini Pak. Yang mana Pak? Coba Pak, sini sama. jual suratnya kena pakai kursi ini enggak lurus ini itu di depan kursi iya di atasnya ada orangnya iya mm -mm. iya mm -mm. itu kursi kursi besi kan tadi yang yang keliling muter di kepala nggak ada waktu itu saka gondrong silakan pak untuk dilanjutkan makasih jadi saudara disiksa tidak hanya sekali itu saja iya tiap hari disiksa tiap hari disiksa iya nyampe hmm. dipindah ke polda juga masih disiksa baru nyampe di polda Oh, kemudian waktu itu kamu di Cirebon. Iya. Ya. Sampai tangan kamu itu dikasih kursi, iya. orangnya ada. Iya. Itu sampai cacat, ya kan? Iya. Nah, waktu di Cirebon, sebelum ke Polda dulu ya, saya iya. mau urut ini detail ya supaya tahu ya. Waktu di Pol, uh, di Cirebon. Itu akhirnya saudara mengaku. Mengaku karena sudah tidak kuat lagi hmm. menahan pukulan dan sisaan. Apa yang saudara akui pada waktu itu? Ya bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul satu kali. Saka jawab cuma iya iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa apa lagi. Baik, ingat dulu ya, waktu di Cirebon belum ke Polda ini. Iya. Sebelum pindah ya supaya supremnya jangan ber, ber, berbeda nanti ya. Waktu di Cirebon tadi saudara katakan disiksa ya yeah. kan dipukul ditonjok ya kan dikasih balsam dikasih ah balsam iya yeah. apa itu balsam dari mata sampai ke uh, alat kelamin 
yang lain juga sama balsem dikasih ke ada alat kelamin kamu eh, iya hmm. gua menggelepar dong hmm. itu posisi waktu di dalam sel dalam sel ke mata juga ada eh, iya siapa yang melakukan itu hmm. itu disuruh sama polisi hmm. kalau nggak mau disiksa lagi jadi terpaksa hmm. mau nggak mau terus juga sama cabai kering ke alat kelamin ke alat kelamin nggak mau nggak mau terpaksa harus mengikuti kemauannya oktum kepolisian jadi kamu di, dibuka baju di telanjangin gitu itu ya jadi nggak ditelanjang jadi posisinya kan waktu pertama ditangkap kan pakai celana panjang ya. di situ celana panjangnya dipotong dipotong terus ya. terus ada besoknya ada keluarga ngejenguk tapi nggak bisa ketemu cuma dititipin aja Jadi ya, pakai tangannya lang- itu caranya masukkannya gimana? Jadi pakai tangan mak langsung masuk sendiri. Tangan polisi itu sendiri masuk ya? Pakai tangan masing-masing. Oh disuruh tangan masing-masing memasukkan. Iya. Mau nggak mau kalau nggak mau disiksa lagi. Oh jadi balsem dikas kamu dari oknum polisi. Dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin. Iya. Dan mata. Uh-huh. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Hmm. Saudara berapa kali saudara ingat saudara dikasih balsem seperti itu? Oh. Baru pertama aja satu kali. Hmm. Oh pertama saja. Dan akhirnya saudara mengaku. Hmm. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Yang satu liter gede itu diputerin ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi sebelum diminum air kencing itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu. Iya. Juga. Tadi yang balsem itu itu kepada mereka juga begitu. Iya, semuanya. Jadi bukan saya kasih sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak tinting siapa itu? Nggak tahu itu air kencing siapa nggak tahu. Tapi sudah dikasih dalam suatu botol gitu. Iya. Suruh ke, suruh minum. Iya. setelah itu akhirnya saudara mengaku iya karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan saya mau tanya ya saudara mengaku kan ini ada polisi yang memukuli menyiksa saudara pernah dibawa enggak ke ruang pemeriksaan di berita acara Kalau itu enggak enggak pernah. Saya membaca di sini ada berita acara kamu. Hmm. Jadi tanda waktu itu saya, saya cuma tanda tangan doang, tapi enggak pernah. Suruh tanda tangan juga enggak ngerti itu isinya apa. Kamu berpernah enggak berdialog, tanya jawab dengan polisi umpamanya polisi tanya apa pernah mamu, apa yang lakukan, pernah memukul atau tidak pernah gitu enggak? Enggak. Enggak pernah ada dialog berdua gitu. Enggak. Di berita acara ini ada tanda tangan titik pengacaramu. Tapi saya nggak pernah dari awal nyampe BAP jadi tuh nggak pernah namanya didampingin. Jadi waktu kamu di nggak pernah tanya jawab dan tidak ada juga pengacaramu ada di sampingmu. Nggak ada, nggak pernah sama sekali. Di berita acara ini ya ini fakta yang harus kita ungkap. Bagaimana kejadian dan nanti akan saya minta nih seorang titik bersaksi. Kenapa bisa ada tanda tangan? Seorang bernama Titin di berita acara kamu, padahal kamu mengatakan kamu tidak pernah diperiksa satu persatu begitu. Oh. Enggak, enggak pernah. Jadi waktu coba dulu lihat ya, supaya clear ya. Tidak ditunjukkan kepada yang mulia ya. Coba ke depan. Saka diperiksanya pertama kali di mana? Di Cirebon atau di Bandung? Kalau diperiksa saya nggak pernah Pak, jadi sudah jadi semua. 
di Bandung pernah ditanya jawab di Bandung kan Saka cuma dua hari di Bandung Saka cuma dua hari terus dipindah lagi iya bener gimana kok gak tau lupa tuh apa namanya BAP itu Saka tuh nggak tahu sama sekali jadi nggak pernah ada pendampingan terus jika BAP itu posisi udah jadi semua <tuh> iya dua hari berapa hari setelah ditangkap di Polres ya masih September masih September September tanggal tiga satu kan ditangkapnya Agustus itu ibu eh, Agustus Agustus tiga satu Agustus Iya. Di Polres. Nah, berapa hari di Polres? Di Polres itu hampir satu mingguan, Ibu. Satu minggu, berarti kan masuk ke September ya. Nah, satu minggu di Polres, terus di, di Bandungnya? Di, di Polda dulu, di Polda dua hari. Di Polda Jabar. Setelah dari Polres ke Polda kan? Iya. Seminggu di Polres, kemudian dua hari di Polda Jabar. Polda Jabar, berarti waktu di Polda itu di bulan September ya? Iya. Setelah di Polda Jabar langsung ke LPF, LPKA, LPKA. Bandung, LPKA Bandung, khusus anak. Itu bulan apa, Pak? Kamu berangkat ke Bandung bersama dengan terpidana lain. Iya. Mereka berangkat tanggal 2 malam, yang mulia, ke Bandung, iya. tanggal 2 September. Jadi kemungkinan bahwa di Polda itu dia sampai dengan tanggal 4 atau 5, 5 September. Dan ini BAP-nya tanggal 16 September. Terus tanda tangannya uh, Saka di mana? Itu waktu di sel. Di sel di? Kalau itu? Polres. Iya, pernah di Polres. Sebelum pernah. pergi ke uh, Bandung. Iya. Pagi, siang, sore, malam tanda tangannya? Itu kalau nggak salah siang. Hari ke berapa? Kalau itu nggak tahu lupa. Sudah berapa hari di Polres terus disuruh tanda tangan? Tangkap. Terus malam sore kan ketangkep, sampai pagi disiksa, terus besoknya, besok siang. Oh, berarti sehari setelah sehari di Polres ya, mm -hmm. terus baru disuruh tanda tangan. Tanda tangan disuruh baca? Enggak. Siang ya? Sama sekali, enggak, enggak sama sekali enggak suruh baca. Siang itu ya? Iya. Enggak tahu, jadi pengacara itu benar-benar enggak ada. Berarti waktu masih di Polres belum pernah ketemu sama Bu Titin? Belum pernah sama sekali, tapi saya ini dari keluarga pengacara Bu Titin dari awal. Ya, tapi belum pernah ketemu kan? Iya. Nah, sudah mulai ketemu sama Bu Titin di mana? Di pengadilan. Pengadilan? Waktu sama di... tanggal pas tanggal 16. 16 apa? Di Polres nggak ketemu ah. sama sekali? Enggak, nggak pernah ketemu. Di Polda nggak pernah ketemu sama enggak, sekali? Enggak, nggak pernah. Cuman itu tuh nggak tahu lupa ya, soalnya kalau sama Bu Titin saya nggak pernah sama sekali. Nggak oh, pernah ya, nggak pernah sama sekali. Ketemunya waktu di pengadilan. Iya. Itu tanggal 16 tadi apa? Tanggal 16 itu? Yang tadi bilangnya tanggal 16? Nah. Apa itu? Jadi dari pertama awal itu Saka, Saka juga kan nggak ngerti pengacara, terus nama dari kehakiman juga nggak ngerti sama sekali namanya pengacara itu pengacara atau bukan, Saka nggak ngerti. Nggak, yang Saka tadi bilang uh, tanggal 16 tadi, terus nggak jadi ngomong tadi itu apa? 16 itu apa? tanggal 16. Iya, yang tadi. Mungkin cuma kan bilangnya pas tanggal 16 kan katanya kan Saka kan ada tangan, namun tetapi kan Saka kan nggak hmm. pernah didampingin ya, Ibu. Ya. Ya, ya. Jadi Kasih. ini tuh cuma tanda tangan posisinya udah jadi tak saya Kak terpaksa harus mengikuti. Yang mulia bahwa BAP ini dibuat oleh Polda Jawa Barat. Ditutup dan ditandatangani di Bandung. Tidak ada di dalam berkas. Dijadikan bukti nanti yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Tadi kepada yang mulia Majelis Hakim, saudara sudah menjelaskan 
bahwa saudara tidak pernah didampingi oleh pengacara termasuk Ibu Titin selama di Polres Cirebon maupun di Polda Jawa Barat. Iya, benar begitu. Benar. Tetapi benar saudara pernah tanda tangan ini. Benar, pernah. Benar, ya. Benar. Tetapi tidak pernah didampingi oleh pengacara, pengacara. termasuk Ibu Titin ini nggak pernah. Enggak pernah. Dan saudara juga tidak pernah diperiksa seperti tadi itu satu-satu terhadap ini saudara hanya menerima disodorkan sudah jadi iya sudah jadi begitu ya iya baik nah tadi kan ceritanya kita tadi masih di Polres Cirebon kan iya sekarang pindah nih setelah di Polres Cirebon saudara mengalami penyiksaan ya kemudian akhirnya saudara mengaku apakah setelah waktu itu saudara mengaku di Polres itu, apakah saudara ada tanda tangan nggak di sini di Polres Cirebon? Pernah, tapi nggak ngerti itu tanda tangan apa. Jadi di Pak suruh tanda tangan aja, karena tidak ada dalam berita acara. Yang ada yang ada, saya lihat di sini hanya di Bandung, di Polda. Kamu ingat ada pernah di di, di Polda saya nggak pernah. Jadi saya di Polda itu cuma dua hari. Setelah di Polda saya dipindah ke LPKA juga miskin Bandung khusus anak. Jadi dari Polres Cirebon, saudara pindah ke Polda. Hmm. Di saudara Polda. pernah dipukul lagi di Polda? Pernah. Yang memukul orang yang sama atau polisi baru? Berbeda polisinya. Sudah, sudah polisi Polda yang memukul lagi ini? Iya. Oh. Nyampe Supri kepal. Dari Oh, di, di situ dikeplak ke iya. tangan. Tidak disiksa seperti yang di Polres Cirebon. Iya. Saya mau tanya, tadi salah satu terlewat di Polres Cirebon. Waktu di situ, apakah Anda pernah bertemu yang namanya Rudiana? Kalau nama itu saya nggak tahu. Saya, awalnya kan saya nggak kenal juga, terus nggak ngerti. Oh, waktu itu nggak tahu. Tapi setelah sekarang kejadian ini, saudara ingat nggak? Pada waktu itu adalah orang Rudiana itu yang sekarang ini. Iya. Jadi artinya setelah kemudian sekarang ini, saudara ingat pada waktu itu ada Rudiana? Yang menangkap Rudiana sama teman-temannya. Oh, yang menangkap saudara adalah Rudiana dan teman-temannya. Iya. Apakah seingat saudara secara langsung Pak Rudiana pernah ikut memukul saudara? Iya. Rudiana juga. Iya. Itu pas waktu pertama masukin ke Polresta. Masuk ke Polresta. Apakah juga Pak Rudiana ikut melakukan penyiksaan? Iya. Berapa orang melakukan penyiksaan itu? Itu nggak kehitung Pak. Jadi tiap tiap itu tuh ganti-ganti terus. Oh, ganti-ganti. Iya. Oh, ini luar biasa sekali ini. Kalau dibilang 10-20 juga itu lebih itu ganda-ganti terus. Waktu mereka menyiksa, ada nggak kata-kata yang mereka keluarkan? Kenapa kau bunuh anak saya? Kenapa ini? Ada pernah gitu nggak? Enggak. Enggak. Apa kata-kata yang dikeluarkan pada waktu itu? Cuman waktu pas polis bertanya sama saya, cuman teman kamu sudah mengakui Sudirman dan Jaya udah gitu aja Oh teman kamu sudah mengakui jadi kamu harus mengaku gitu. iya bahwa kamu juga ikut serta di situ juga awalnya Saka masih kekeh tetap dengan pendirian Saka nah sekarang harus harus saya ambil kesimpulannya Apakah sebenarnya pengakuan itu benar atau tidak gimana Pak Pengakuan kamu itu ke polisi itu waktu kamu dipukul itu hanya mengaku sebenarnya benar nggak pengakuan itu? Enggak, nggak benar, nggak benar sama sekali, nggak benar ya? Malah pengen coba apa aja saya bahkan akan lakukan, hmm. bahkan saya buktikan untuk memberikan kebenaran. Hmm. Walau pengen taruhan nyawa saya sendiri hmm. ataupun keluarga saya akan menerima ajak seumur hidup, saya siap. Begitu ya. Baik, setelah Anda di Polda, kemudian berarti saudara dibawa ke pengadilan. Dari Polda saya ke Lapas Suka Miskin dulu. Lapas Suka Miskin. Terus dari sana persidangan dimulai. Dari Lapas Suka Miskin saya dipindah lagi ke Cirebon. Pindah ke Cirebon lagi? Iya. Di pelabuhan. Berapa lama dari sejak saudara ditangkap, kemudian saudara dihukum di pengadilan? Saya pas waktu 
di Cirebon satu tahun dua bulan terus sisanya bukan maksud saya itu kamu ditangkap tanggal dua tanggal tiga puluh satu ya kemudian disidangkan tanggal berapa ingat enggak putus diingat enggak enggak tahu lupa itu enggak ingat ya kapan berapa lama setelah ditangkap ya enggak ingat baik jadi sekarang kita fasenya di persidangan tadi kan Cirebon ya kemudian di Polda Jawa Barat dari Polda Jawa Barat masuk ke suka suka miskin suka miskin dari suka miskin masuk ke Cirebon Cirebon langsung persidangan dari Cirebon baru persidangan nah di persidangan saudara sudah didampingi oleh Ibu Titin di situ baru didampingi nah waktu di persidangan itu kan ada hakimnya hakimnya seperti yang mulia sekarang ini nggak pakai baju gini beda nggak pakai pakai baju biasa pakai baju biasa nggak pakai top tight ini ya karena anak anak bawah umur ya dia Nah waktu itu pasti kan ada ditanya-tanya sama hakim, sama jaksa dan sebagainya. Kamu di dalam eh, saudara di dalam persidangan itu mengakui enggak melakukan perbuatan seperti yang saudara tangani berita acara ini atau apakah saudara membantah? Berita? Malah saya membantah. Malah saya itu membantah bahwa saya bersama Sadikun sama teman-teman Sadikun ke bengkel, habis dari bengkel langsung pulang. Malah itu diabaikan malas dibawain saksi juga tetap diabaikan. Oh. Saudara sesungguhnya di persidangan membantah ini. Iya. Membantah itu dengan kata kata saya cabut berita caranya atau bagaimana waktu itu? Jadi membantah saya tuh berkata tuh itu nggak benar. Yang benar adalah saya bersama Sadikun di rumah Sadikun dari sebelum maghrib. Setelah itu jam 10 lewat saya pindah ke bengkel. Oh begitu. Oh. Kalau mencabut saya nggak. Karena saya kan anak terus nggak ngerti tentang hukum juga. Nggak oh, ngerti cabut atau tidak, pokoknya bantah aja gitu ya. ya. Kemudian saudara di home. Iya. Nah waktu saudara sidang pada waktu itu, saya ingat saudara saksi. Apakah mereka-mereka ini juga para terpidana ini dihadirkan nggak pada persidangan pada waktu itu? Nggak tahu kalau itu lupa. Eh, Hah? Lupa kalau itu. Lupa. Gak tahu lupa ya. Iya. <tuh> Ada enggak dibuka-buka umpamanya umpamanya visum et repertum gitu atau otopsi gitu ada. Jadi kalau waktu persidangan Saka itu benar-benar kosong belum enggak ada barang bukti sama sekali. Enggak pernah di, enggak pernah ditanyakan pada saudara juga barang bukti. Enggak ada malah Saka malah hmm. menjelaskan bahwa Saka sama yang lain malah Saka itu diarahkan. Diarahkan sesuai BAP oleh hakim. Hmm. Oh, gitu. Oh. Iya, malah diarahkan sesuai BAP oleh hakim. Oh, malah oleh hakim ya. Bukan oleh jaksanya, bukan. Saya mau tanya. Saudara kan dituduh memukul, pakai bambu apa segala gitu. Ada enggak barang bukti itu ditanyakan kepada saudara? Enggak ada. Ditunjukkan enggak pak saudara ini adalah ada bambu, ada samurai, ada enggak? Enggak ada. Waktu pertama saka tuh benar-benar kosong belum enggak ada bukti sama sekali. Itu Tapi, bukan pokoknya ada batu untuk melempar orang, enggak ada? Waktu itu enggak, waktu persidangan saya kan. Jadi sama sekali saudara enggak pernah dicocokkan atau dipertanyakan tentang barang bukti yang ada pada waktu itu? Iya, enggak ada sama enggak sekali. Ada itu. Bagaimana ya persidangannya? Jadi gitu, Pak. Harus kita cita. tanya ini bukti tim bagaimana bisa ceritain di kejadian seperti itu persidangan ya? Ya di situ walaupun saya orang awam juga bingung sendiri ngejelasinnya tuh kayak gimana. Makanya ya, orang yang nggak punya terus dituduh dengan fitnahan pidana 340 pembunuhan berencana susah ngejelasinnya. Karena ini fakta persidangan akan dicatat oleh hakim saya harus tanya detailnya. Tadi saudara kalian tidak kenal dengan mereka. Saudara pernah melakukan perencanaan pembunuhan dengan tidak? Enggak pernah. Sama korban aja tuh saya enggak kenal sama sekali. Enggak kenal. Dari kedua-duanya enggak kenal sama sekali. Jadi enggak ada pernah SMS SMS-an sama mereka enggak, enggak ada. Karena enggak kenal juga Vina, enggak pernah kenal juga Eki. Ya, jadi saya enggak kenal sama sekali dari Eki maupun Vina. Saudara masuk anggota geng motor enggak pada waktu itu? Enggak, bukan. Waktu itu apa pendidikan saudara? Eh terakhir SMP kelas 1 keluar karena ekonomi Jadi saya putus sekolah kerja Kerja? Kuli bangunan Pada waktu 15 tahun sudah saudara sudah kerja? Iya 
Jadi tidak pernah punya masalah dengan dengan Fida dan apa ya nggak kenal ya nggak ada ya nggak ada nggak ada yang menyuruh saudara melakukan sesuatu juga nggak ada nggak ada jadi itu juga posisinya baru pulang dari Karawang karena sakit kalau nggak sakit juga Saka masih tetap di Karawang. Baik kalau begitu dari saya sementara cukup mungkin tidak juga oleh teman teman saya. Uh, saudara saksi, saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, betul saudara sudah mengajukan proses peninjauan kembali? Belum pernah. Waktu Bukan. kemarin aja. Ya, kemarin kan? Iya. Sudah lakukan kan? Iya. Uh, betul saudara sudah bebas murni kan? Sudah selesai menjalani pidana kan? Iya. Saudara diputus berapa tahun? Di diputus 8 tahun. 8 tahun. Menjalani 3 tahun, 8 bulan karena... Ada COVID, ada COVID. Iya. Lalu sudah PB ya, uh, apa bersyarat ya, sudah iya. selesai ya, dan sudah bebas murni ya, sudah iya. jalanin ya. Nah, kemudian alam apa alasan saudara untuk melakukan PK? Kan padahal itu saudara sudah selesai menjalani uh, pidana yang sudah diputuskan. Jadi kalau saya ngajuin PK ya intinya saya nggak mau disalahkan karena saya tidak bersalah. Dan saya ingin nama saya dikembalikan lagi seperti dia kala. Itu jadi alasan saudara saksi melakukan itu. Padahal apapun keputusan PK ini sudah tidak akan berpengaruh kepada saudara saksi. Karena saudara saksi sudah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Ya kalau itu saya nggak peduli. Saya ingin mencari keadilan. Bukan mencari hal-hal lain. Oke. Okay. Untuk mencari keadilan dan kebenaran ya. Iya. Oke. Okay. Yang kedua. Tadi saudara katakan salah satu yang memukuli dan menyiksa saudara, saudara kenal belakangan ini namanya Pak Rudiana. Iya. Ya. Tadi uh, bisa dijelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana kepada saudara. Setelah saudara lihat mukanya, masih ingat ya? ya mukanya masih, Pak Rudiana ya? Masih ingat, sampai sekarang uh, juga ingat. Masih ingat ya? Uh, apa yang dilakukan? Mukul sama nginjek. Dipukulnya bagaimana? Pakai tangan. Pakai tangan, terus diinjak. Iya. Berapa kali? Ya, kalau itu lupa soalnya yang mukul itu banyak bukan satu orang dua orang. Dibilang 10 atau 20 lebih. Tapi paru dianannya saudara yakin dia ikut melakukan? Yakin. Yakin ya? Yakin. Karena saudara tahu sekarang paru diana pun sedang kami melaporkan di Baris Krim Mabes Polri. Saudara tahu? Tahu. Untuk apa? Ya untuk memberikan kejujuran. Bukan memberikan kejujuran dalam rangka penganiayaan. Saudara tahu ya? Iya. Nah, jadi saudara sudah pernah diperiksa di Baris Krim? Sudah. Saudara menyatakan apa di baris krim? Ya, saya ngomong apa adanya aja. Saya waktu malam kejadian saya ada di mana sama siapa, terus juga ke bengkel sama siapa. Habis dari bengkel kemana lagi? Ya? Saudara ditanya tidak tentang bahwa yang Rudiana lakukan tadi itu di apa ikut memukul dan apa? Saudara ditanya di situ? Enggak. Saya enggak menjawab bahwa Rudiana itu ikut memukul. Yang saya tahu kan banyak kan dari oknum, cuma nama-namanya kan saya enggak tahu. Oke, okay. yang ketiga ya, saudara lihat uh, para pemohon yang di belakang ada enam orang. Iya. Saudara kenal semua? Yang satu nggak kenal, Ripaldi. Sekarang saudara sudah kenal? Iya. Kenal Waktu di, di Polres Cirebon, saudara pernah ketemu mereka? Sama Ripaldi saya nggak. Waktu di Polres Cirebon nggak nggak ketemu? Iya, nggak ketemu. Kan dia dipindah tanggal satu, sama? Eh tanggal dua ya? Tanggal 2 September? Saya beda sel. sel beda yang... sel. Selnya dibagi dua. Oke. Okay. Yang saudara lihat yang disiksa bersama-sama dan dianiaya bersama-sama ketika bersama-sama di Polres Cirebon siapa saja? Jadi itu kalau tiap disiksa tuh orang-orang teman-teman saya itu dipanggil semua dijejerin di depan. Teman-teman saksi siapa saja? Ya semuanya. Jadi semuanya itu di barisin suruh ke depan maju nanti di depan tralis dijambak sama diaduin sama tralis kepala. Jadi saudara saling menyaksikan itu kejadian ya? Iya. Melihat langsung ya? Melihat langsung. Bukan katanya ya, melihat langsung? Melihat langsung. Saudara lihat teman saudara sedang dipukul, sedang di, dilakukan penyiksaan itu saudara lihat ya? Iya, melihat langsung. Oke. Terima kasih dari saya, cukup. Saya repik tinggal yang mulia. Ini kan ada enam orang terpidana ini. Saudara bilang bahwa selain saudara mereka ini juga di aniaya. Ya. Supaya tercatat nih, saudara coba jelaskan. 
Coba. Yang ini siapa namanya? Siapa? Eka Sandi, paman saya. Eka Sandi. Waktu itu ada pernah kamu lihat nggak dia ada di siksa? Lihat. Dia apain? Dia dipukulin, diinjek-injek, sampai hmm. di kepalanya pakai gembok juga ngeliat langsung. Itu pas pakai gembok itu di ini. depan. Iya. Hmm. Eka ini. Dia kasih kita dikasih juga balsam itu juga. Iya. Jadi semuanya itu. Terus yang ini. Siapa ini? Jaya. Jaya. Dia pain. Eh ya, sama. Jadi semua itu diperlakukan sama. sama. Gak ada perbedaan sama sekali. Semua ini sama. I- iya. Ya artinya masa perlakuannya sama. Sama juga dipakai pakai itu gembok juga. Iya. Kasih minum air kencing juga. Iya. Kalau Rivaldi? Kalau Rivaldi awalnya kan saya kan nggak tahu juga nggak kenal. Masa kan waktu itu kan nggak tahu itu Rivaldi. Kemudian saudara pernah dia di, dia disiksa? Ya kalau disiksa kan saya beda sel, saya nggak tahu. Oh, beda sel. Oh, iya. Rivaldi saudara tidak tahu. Nah supaya clear ini, jadi iya. Rivaldi saudara tidak pernah lihat bahwa dia disiksa. Iya. Yang saudara lihat adalah selain Rivaldi. Orang-orang ini selain Rivaldi, iya. ya supaya yang salah kan tadi saudara bilang semua, jadi tidak termasuk Rivaldi iya. yang saudara lihat, hmm. gitu kan? Hmm. Sekarang ini ada yang penting sekali di dalam dakwaan kami baca bahwa ini kan dituduh melakukan pembunuhan secara bersama-sama, jadi konstruksi hukumnya itu secara bersama-sama melakukan pembunuhan, ada yang memukul perannya. Ada yang membawa apa korban dari tempat kejadian ke flyover, ya kan? Gimana di dalam dakwaan ini dikatakan Andi, ya Andi dan dan Dani, Peggy, setelah Vina dan Egi itu dibunuh, kemudian Dani, Andi dan Peggy inilah naik motor membawa tubuh daripada Eki dan Vina ke flyover supaya terkesan seakan-akan itu adalah kecelakaan lalu lintas, ya kan? Artinya ada di sini Dani dan ada Dani, ada Andi, ada Dani dan ada Peggy. Pertanyaan saya, saudara tahu nggak ada yang bernama Dani ini? Nggak tahu, nggak kenal juga. Nggak kenal Dani. Andi nggak kenal, nggak tahu juga. Peggy sama nggak kenal juga, nggak tahu. Ya memang di dalam pers mengatakan dia ini buron, tapi dulu dinyatakan buron di dalamnya. Iya. Tetapi kemudian oleh ketangan pers dari Polda mengatakan ini bukti, sehingga kami berpikir bagaimana caranya kalau orang ini bukti, bagaimana korban ini dari tempat pembunuhan bisa pindah sampai ke flyover. Bagaimana caranya dia dibawa kalau orangnya ini tidak ada? Itu sebabnya saya tanya. Sebenarnya saudara tahu nggak ada Dani dan Andi ini? Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu. Peggy juga. Bener bener nggak tahu sama sekali. Karena didakwa saudara ini didakwa melakukan perbuatan ini bersama-sama Dani, Andi dan Peggy dan yang lain. Kalau Dani dan Andi dan Peggy ini nggak ada, bagaimana ini? Saya mau tanya dulu ke jujur dan saudara. Sesungguhnya kenal nggak dengan Dani ini? Ada nggak Dani ini? Ya nggak tahu pak. Nggak tahu. Nggak kenal juga. Nggak kenal juga. Ya baiklah kalau gitu saya juga tahu lagi bagaimana bagaimana bisa orang bisa pindah dari satu tempat dibawa ke tempat flyover oleh seseorang yang dituduh dari Andi dan Peggy padahal. Orang itu tidak ada, jadi mainnya mungkin jalan sendiri atau gimana gitu ya. Baik, terima kasih cukup yang mulia. Wadah. Terima kasih yang mulia, uh, saudara saksi. Dalam putusan dalam putusan di nomor 4 nomor 3 itu disebutkan begini. Pada tanggal 17 Agustus tahun 2016, Dani mengirim menyebarkan SMS. Salah satunya dibaca oleh Sudirman. Sesudah Sudirman menerima SMS itu, dibacakan kepada Sakatata. Itu pernah nggak ada 
saudara saksi membaca SMS rencana penyerangan terhadap Eki? Enggak ada, walaupun Saka punya HP juga, Saka nomor Sudirman aja tuh enggak punya. Enggak punya. Pernah pernah enggak Sudirman itu memperlihatkan aja, memperlihatkan? Enggak pernah sama enggak pernah. sekali. Pernah enggak melihat, uh, tadi kalau Dani, Dani udah fiktif ya, pernah enggak berbicara-bicara dengan Saka dan Sudirman soal ada rencana penyerangan? Enggak pernah itu juga, Saka kan baru pulang, oh, iya. baru pulang dari Karawang. Iya. Ya. Gimana pengen ngobrolnya keadaan sak aja pulang dari Karawang karena sakit. Itu. Kemudian yang terakhir nih, kemarin-kemarin ini saya baca-baca lihat-lihat di media sosial, Saka Total melakukan sumpah pocong ya. Saya tidak tahu hubungan pocong apa pocong itu tujuannya kemana. Tapi saya ingin tahu menjelaskan penjelasan dari Saka Total apa yang melatar belakangi Saka Total berani bersumpah pocong seperti itu. Bisa dijelaskan? Jadi Saka tuh capek harus ngomong kayak gimana lagi semua biar semua orang tuh bisa tahu bisa melihat langsung siapakah yang berbohong bila saya berbohong saya siap mati dan keluarga saya diajak semua hidup di dunia apapun di akhirat terima kasih ya uh, masih ada ya mulia <tuh> pertama saya turut prihatin terhadap sudah saksi Saka Tatal semoga kejadian yang anda alami tidak menimpa anak kita keluarga kita yang berada dalam ruangan sidang ini ya siapapun kita dalam ruang sidang ini semoga itu tidak menimpa karena begitu menyakitkan kami lihat apa yang saudara katakan tadi bahkan diberi makan pun bagaikan beri makan pada binatang saya ingin tanya kepada saudara saksi saudara saksi Ketika, ini penegasan saja, ketika saudara saksi disuruh mendandatangani BAP, apakah saudara saksi disuruh membaca dahulu BAP? Enggak, jadi sama sekali enggak. Jadi itu kondisinya udah jadi tinggal tanda tangan, terus juga enggak ada pendampingan sama sekali. Jadi BAP sudah jadi tinggal saksi tanda tangan? Iya. Apakah hal demikian juga terjadi pada... Enam terdakwa yang ada sekarang, di mana saudara saksi menjadi saksi daripada enam terdakwa ini, eh, pemohon ini, ya, apakah seharusnya. pengetahuan saudara saksi mereka juga mendapat hal yang sama? Ya kemungkinannya seharusnya sama. Gak Kemungkinan beda ya, berarti saudara tidak tahu pasti ya. Iya. Oke. Okay. Yang ingin saya tanyakan lagi, pada saat persidangan yang saudara saksi dihadirkan sebagai terdakwa, apakah dihadirkan pula saksi yang memberatkan saudara dan yang meringankan saudara apakah dihadirkan juga? Jadi yang memberatkan itu tidak ada sama sekali namun dibacakan dibacakan ya. keterangannya ya. jadi tidak ada saksi yang dihadirkan di depan persidangan ya, terkecuali saksi saya yang melihat saya saya waktu di rumah sadikun sama ke bengkel itu berarti saksi, dihadirkan. saksi yang meringankan ya. itu dihadirkan Iya, diabaikan. Diabaikan. Siapa yang mengabaikan? Hakimnya langsung. Hakimnya. Iya. Kemudian pada saudara saksi memberikan keterangan yang saudara saksi membantah apa yang didakwakan jaksa. Apakah saudara saksi diberikan kesempatan untuk membantah atau tidak? Saya sebenarnya tadi sudah membantah, namun tetap diarahkan sesuai BAP. Yang mengarahkan? Hakim. Hakim. Baik. Saudara saksi, Anda dihadirkan di bawah sumpah saat ini. Iya. Saya tahu Anda dari hati mengatakan ini sebenarnya dari hati nurani Anda. Dan itu bisa kami buktikan. Apakah saudara saksi betul-betul meyakini bahwa saudara saksi tidak pernah mengenal satu sama lain dengan para terpidana yang ada ini? Jadi bukan tidak mengenal, jadi saya tahu muka, tahu orangnya, terkecuali di Paldi. Jadi karena yang lain satu kampung. Yang lain satu kampung. Apakah para terpidana ini pernah bercerita sesuatu terhadap saudara saksi? Akan sesuatu yang mereka alami atau mereka kejadian apa? Mungkin yang mereka punya musuh atau mereka dimusuhi? Adakah pernah cerita itu? Kalau itu kan saya nggak tahu. Karena saya kan di, Pol di Bandung sendiri. Saya dipisah dari awal. Gitu ya. Baik. Sekali lagi kami sangat prihatin. 
Semoga apa yang terjadi tidak menimpa pada kita semua dalam ruangan ini. Terima kasih. Saya lanjutkan, saudara saksi, selama saudara mengikuti pemeriksaan di kantor polisi ataupun selama di sana, apakah ada penyidik atau polisi khusus yang menangani saudara yang berbeda dengan tersangka lain? Enggak tahu, saya enggak ngerti. Ah, jadi begini, menurut undang-undang terhadap terdakwa anak itu harus ditangani oleh penyidik anak dengan sertifikasi khusus dan itu dibedakan dengan terdakwa lainnya. Apakah ada polisi khusus yang menangani anda sebagai anak-anak saat itu atau dis disapangkan dengan semua? Yang enggak tahu. Anda enggak tahu? Enggak tahu. Oke. Apakah dalam proses hukum yang berjalan ada pihak bapas yang mendampingi saudara? Karena ketentuan undang-undang harusnya seperti itu. Malah bapas dari kabin bumbang. Enggak waktu itu di pengadilan bapas itu bukannya membantu malah menyudutkan. Malah menyudutkan. Seolah-olah saya ini pelakunya. Jadi ada pihak bapas tapi malah menyudutkan saudara ya? Iya, itu waktu di pengadilan. Okay. Pihak bapas tersebut pernah melihat nggak luka di tangan saudara saksi? Kalau itu nggak tahu. Kalau oh, saudara nggak pernah tunjukkan sama pihak bapas? Nggak. Oke. Okay. Uh, yang terakhir dari saya adalah tadi saudara saksi jelaskan pada saat disiksa itu dilakukan oleh polis oknum-oknum polisi beramai-ramai dan dilakukan secara ramai-ramai. Pertanyaannya pada saat penyiksaan berlangsung pernah ada nggak satu polisi misalnya bilang Stop, stop untuk ini jangan dilanjutkan karena ini masih anak-anak di belakang secara berbeda. Enggak. Tidak ada. Pokoknya disamaratakan, disiksa secara sama-sama begitu ya. Sama rata. Cuma berbeda, cuma saya apa di muka tidak terlalu parah. Di muka tidak terlalu parah. Tapi ada yang pernah melerai tidak? Stop, jangan Enggak. atau batasi karena ini anak-anak. Enggak. Tidak ada. Tidak ada. Cukup. Cukup ya, saya kira ya. Masih Bentar ada. Yang mulia. Ya. Izin yang mulia. Uh, saudara saksi. Saya tertarik dengan uh, proses peradilan yang saudara saksi jalani. Apakah saudara saksi ingat dari mulai sidang sampai dengan keputusan kira-kira berapa lama? Satu minggu. Satu minggu selesai. Satu minggu selesai. Oke, satu minggu ya. Kemudian saudara saksi. Yang tadi saudara saksi katakan bahwa saksi saksi, uh, saksi yang memberatkan itu hanya dibacakan ya? Iya. Siapa yang bacakan pada waktu itu? Saudara saksi ingat? Kalau itu nggak ingat, nggak ikut sama sekali. Cuma dibacakan? Yang bacakan hakim atau pengacara atau jaksanya? Kalau pengacara enggak. Kalau itu hakim atau jaksa saya nggak tahu. Dulu nggak ngerti. Kalau hakim kan di depan. Hakim di depan. Tahu. Nah, itu yang wajakan atau bu siapa? Kalau itu nggak tahu, lupa. Dia nggak, ta tapi tidak bukan hakim dan bukan pengacara. Pengacara itu hanya dibacakan saja. Iya. Tapi orangnya tidak pernah dihadirkan. Hadirkan. Oke, saya mengkonfirmasi satu kali lagi. Apakah benar pada saat persidangan saksi? Tidak ada satupun alat bukti yang diperlihatkan di dalam sidang. Betul, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sekali. Barang bukti juga tidak ada. Tidak ada. Jadi hanya sekadar pengakuan dan pengakuan. Selain itu nggak ada lagi. Pengakuan dan pengakuan. Oke. Tadi saksi katakan bahwa saksi menghadirkan saksi yang meringankan. Iya. Apakah saksi yang meringankan ini ditanya di dalam persidangan? Ada proses tanya jawab seperti sekarang? Jadi yang waktu tahun 2016 yang ditanya itu Saka dulu, bukan ah, saksi dulu. Setelah itu ini anaknya udah ngaku, itu padahal diarahkan. Jadi yang pertama diperiksa itu eh, saksi sebagai tersangka dulu baru saksinya. Bukan saksinya dulu. Baru tersangkanya terakhir. Terdakwanya. Mohon dicatat uh, majelis bahwa terdakwa dulu yang diperiksa baru saksi-saksi pada saat itu. Ya, itu maksudnya ya. Karena posisi Saka Tatar sebagai terdakwa. Oke. Okay. Nah, berapa orang saksi yang meringankan yang uh, saudara saksi hadirkan? Sekitar? Empat orang lebih. Sekitar empat orang lebih. Kemudian... Menurut saksi, mereka diabaikan semua. Iya. Oke, terima kasih yang mulia. Cukup. Cukup ya.
Mas ada? Melengkapi saja. Tadi sudah diberikan keterangan oleh Saka terkait di penyidikan dan di persidangan. Kami mau tanya, waktu P21 selesai di kepolisian, tahap 2, Anda diperiksa nggak sama Jaksa? Enggak. Enggak tanda tangan apa? Enggak diminta keterangan oleh Jaksa? Enggak sama sekali. Ketika tahap 2? Enggak tahu itu juga. Enggak ngerti hukum juga. Jadi setelah setelah dari polisi kan diserahkan ke kejaksaan, uh. ya kan? Enggak diminta keterangan oleh jaksa. Enggak. Malah Baik. malah jaksa itu malah menyudutkan. Baik, cukup majelis. Cukup ya terakhir itu ya. Baik, kita tambahkan sedikit ya. Saka ya, nggak trauma kan di sini? Enggak ya. Uh, yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Saka juga sudah menjelaskan ke kuasa bahwa Saka tidak kenal dengan Sudirman. Cuma tahu muka, eh kenal tapi cuma tahu muka ya. Iya karena satu kampung. Satu kampung. Dan Saka juga mengatakan punya handphone. Iya. Tapi tidak dikirim pesan seperti yang sesuai dengan dakwaan. Iya. Ya kan? Terus pada saat di polisi ini yang tadi Saka bilang, kan Saka ditangkapnya bersama Al, Al, Aldi. Aldi ya. Iya. Adiknya si Eka. Iya. Tapi Aldi dibebaskan. Iya. Saka tidak dibebaskan. Tidak. Saka tahu nggak kenapa nggak dibebaskan? Nggak tahu. Nggak tahu. Pada saat di polisi itu yang diperiksa Saka bersama siapa? Sendiri atau sama Aldi? Atau Aldi sama siapa? Atau bagaimana? Kalau itu kalau Aldi bisa bebas ya satu dari Sudirman tidak menyebutkan nama Aldi. Tidak menyebutkan nama Aldi. Hmm. Padahal uh, Sudirman sama Saka pun tidak dekat kan? Atau iya. sering main? Tidak. Kalau sama Aldi sering main nggak si Sudirman ini? Enggak juga. Enggak juga kan? Saka ini saudaranya Aldi kan? Iya. Lebih lebih intens Saka main sama Aldi atau sama siapa? Jadi kalau Saka tuh sebenarnya jarang ada di Cirebon kerja. Oh kerja ya? Kerja di Kerawang tadi ya? Iya, kuli bangunan. Kuli bangunan di Kerawang. Masih kecil tuh Saka kerja? Saka putus sekolah. Jadi masuk oh. SMP cuma mos-mosan. Setelah itu satu bulan dua bulan Saka keluar. Di Kerawang itu Saka kan masih umur 15 nih, ukuran anak-anak yang nggak boleh bekerja sebenarnya. Ya. Saka ikut siapa di sana bekerja? Ikut saudara. Ikut saudara. Akhirnya Saka sakit pulang lah. Jadi ya. Saka tidak pernah main sama mereka-mereka ini ya. ya. Apalagi Sudirman karena satu kampung aja tahu. Terus pada saat di polisi tadi Saka kan bilang, si Jaya. Jaya yang bilang menyebutkan nama Saka. Sudirman. Atau Sudirman. Sudirman. Sudirman yang menyebutkan, ngomongnya gimana? Saka dengar sendiri atau pengakuan dari polisi? Ya, ya dengar sendiri, ini ikut-ikutan Maksud Sudirman yang ngomong? Mm -mm. Di depan Saka deket atau di ruangan lain? Jadi waktu itu kan Saka kan di dalam, tiba-tiba Sudirman masuk Di dalam ruangan gitu ya? Iya. Sudirman masuk sama siapa? Polisi Sama polisi, terus ngomong apa? Ya, kamu juga ikut-ikutan juga Sudirman ngomong gitu? Di depan polisi atau depan Saka gitu? Jadi ya, depan Saka langsung Ngomong, kamu ikut-ikutan juga? Jadi Saka, ada polisinya juga Saka ada nggak waktu itu langsung berotak ikut-ikutan apa? Jadi Saka tuh udah menjelaskan, Saka hmm. juga udah berontak juga, Saka juga udah menangkang juga tetap nggak ada respon sama sekali Malah yang ada siksaan Saka langsung disisa? Iya Kan Saka posisinya anak-anak ya? Itu waktu pertama masuk itu polisi aja nggak tahu bahwa Saka itu anak Badannya Kenapa? waktu Saka itu pertama tinggi Oh tinggi jadi Tinggi, rambut panjang, merah, pakai anting Polisinya nggak nanyain kamu umur berapa? Enggak Masih sekolah? Enggak Jadi dikiranya Saka dewasa Iya Jadi Sudirman langsung bilang kamu ikut-ikutan gitu iya. Saka udah jelasin ikut-ikutan apa tapi tetap nggak dihiroin Iya Terus akhirnya sampai yang semuanya ini disatuin bareng Saka nggak? Pertama disatuin Satuin Waktu di polda Pertama masuk doang Sama Terus. Sudirman juga disatuin nggak? Hmm, pertama tuh bang, gitu. pertama tuh waktu pertama masuk, uh -huh. setelah masuk berapa jam dipindahin, tapi saya lihat tuh satu orang dua, satu sel dua orang. Ada nggak kesempatan Saka sama yang lainnya ini bareng? Enggak. Bareng kan? Enggak. Bareng Sudirman, bareng Eka dalam satu sel atau dalam satu ruangan pernah nggak bersama-sama? Enggak. Enggak Jadi pernah. Saka waktu pertama waktu sel tuh di Polda sama Eka Sandi. Eka Sandi. Jadi, ada nggak eh, Saka cerita sama Eka ini kenapa sih kita ada apa di sini gitu? Ya udah udah cerita mah malah Sa Eka Sandi juga malah bilang yang sabar cung malah bilangnya gitu. Namang juga nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Terus 
Terus uh, Saka ada bilang nggak kayak Kak, tapi Rivaldi dipulangin loh, kok saya enggak gitu. Saya enggak nanya ke situ. Enggak nanya. Cuma emang Saka tahu pada saat setelah tangkap Rivaldi pulang hari kapan? Si Aldi 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 pulang kapan? Besok siang. Besok siangnya Saka nggak dipulangin ya? Enggak. Tapi memang Saka nggak ada di situ. Nggak ada. Nggak ada. Nggak nggak seperti ngelempar batu, nampar. Nggak ada juga. Nggak ada. Posisi Saka kan pas, pas waktu tanggal 27 Agustus ada di rumahnya Sadikun depan rumah. Jarak rumah Sadikun sama Flyover jauh. 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 Bengkel sama Flyover? Jauh. Jauh. Saka di bengkel sampai jam? Sampai jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Saya tambahkan sedikit ya Saudara saksi Tadi saudara mengatakan Pada tanggal 27 Agustus 2016 itu Saudara bersama dengan Sadikun iya. ya. Selain Sadikun ada nggak Saudara ada. bersama yang lain Sadikun Kakak saya sama teman-temannya Sadikun Irfan Kakak yang siapa namanya Pak? Jaka Putra eh? Jaka Putra Jaka Putra, iya. selain Sadikun, saudara kan terangkan tadi, saudara kan hanya menyebut nama Sadikun aja yang bersama saudara, ya kan? Tanyaannya itu ada nggak selain Sadikun yang bersama saudara pada saat itu? Jadi yang bersama saya pada tanggal 27 Agustus 2016. Jadi? Hah? Ja, kakaknya tuh namanya Pak, saya nggak kenal sama kakak saudara itu. Jaka Putra namanya, terus? Irwan itu siapa? Teman saudara? Oh, temannya Sadikun ya? Terus siapa lagi? Mati kayaknya tuh. Tidak tolong Pak. Bentar ya. Kita ganti. Ya, diulang Pak. Ada Sadikun, Kakak Putra, Irwan, Irpan, Joy, terus sama Agus, Apri, sama teman-temannya Sadikun juga banyak. Sadikun itu ya, pada malam itu ya, sampai iya. besok paginya. Hei, saudara yang saudara saksi mempunyai hubungan tadi itu sama Eka Sandi ya? Iya, paman saya. Paman kandung? Iya. Hei. Saudara tahu salah satu nama geng motor? Saya enggak. Saudara pernah dengar ekstasi? Saya enggak tahu. Kalau kerasa kerja, saya jarang ada di Cirebon. Enggak. Saya enggak tahu. Jadi enggak pernah tahu ya? Enggak pernah. Karena saudara kerjanya bukan di Cirebon. Iya. Berarti tidak akan saya tanyakan lanjut. Silakan termohon untuk menyampaikan yang pertanyaan. Uh, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang belum saya akan kembali ke PK-nya Hadi dan kawan-kawan. Uh, untuk saudara Saka, tadi sudah menyatakan pernah menjadi saksi dalam perkara Hadi dan kawan-kawan di persidangan. Apakah waktu itu saudara melihat Hadi dan kawan-kawan tersebut didampingi oleh penasihat hukum? Ya, di persidangan pernah. Ya, didampingi mereka ya? Iya. Ya. Apakah sama dengan penasihat hukumnya Saka? Berbeda. Berbeda. Kenal saudara siapa yang mendampingi mereka? Enggak. Tidak kenal ya. Kemudian ketika di persidangan, selain saudara tadi bilang, kami sama bapak semalah disudutkan. ya. Apakah waktu di persidangan hakim maupun jaksa menyudutkan saudara juga? Iya. Ada ancaman? Ancaman tidak. Jadi menyudutkan itu, Saka itu menceritakan bahwa Saka ini berada bersama Sadikun, dari rumah Sadikun ke rumah nenek Sadikun. Rumah nenek saya juga itu, neneknya Eka Sandi juga. Setelah itu saya ke bengkel, namun diarahkan ke BAP. Baik. Kemudian, eh, apakah ada hal-hal eh, pemaksaan atau bukan pemaksaan? Pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan? Di persidangan tidak ada. Tidak ada ya. Cuma di penyidikan ya. Iya. Baik. Nah. Kemudian saya izin yang mulia, ada apa ini yang mulia? Izin. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak. 
kita gantian tanyanya Pak. Nah, gini aja ya, titik poinnya. Saya mah udah enggak mau ngomong panjang lebar. Berani enggak? Sumpah Bang Cis. Yang mulia, yang mulia. Yang mulia. Saya bertanya dengan baik. Bentar, Pak. Ya. Jangan ngadapnya ke sini, Pak. Jangan terpancing emosi karena kita sama-sama menghormati jalannya persidangan ini. Kita tidak mencari salahnya siapa-siapa di sini. Ya. Kita mencari kebenaran di sini. Ya. Itu mesti saudara pahami dulu. Ya, Pak. Bisa bisa tenang. Iya. Izin yang atas dasar apa yang mulia? Sebentar. Belum pernah dipertanyakan. Baik. Izin ini kita pemeriksaan PK Hadi, bukan pemeriksaan Sakata Tali. Izin yang mulia, kita membuktikan Hadi, makanya saya kembalikan ke jalur ini kepada Hadi. Baik, baik. Sebentar, masing-masing, tolong dijaga, ya semuanya. Izin yang mulia, sebentar Pak. Jangan, ya, siap. nanti akan jadi debat kusir sih, ya. Masing-masing kan sudah saya ingatkan sebelumnya. Kita itu mencari kebenaran, bukan mencari salahnya siapa-siapa. Ya, tolong dipahami sejauh itu. Baik, dari termohon masih ada pertanyaan? Uh, kami ingin dicatat yang mulia bahwa di persidangan dalam putusan perkara akuo sudah dicatat bahwa saksi Saka Tatal membantah seluruh keterangannya. Kemudian berkaitan uh, dengan pendampingan hukum telah dilakukan kepada teman-teman Hadi CS. Seperti itu yang mulai Cukup. dan sudah dipertimbangkan. Cukup? Cukup. Ada ya. yang pertanyaan yang lain? Dari Cukup dari Pak. kami yang mulia. Cukup, ya. Siap. Bapak masih ada, ada pertanyaan? Sedikit satu ya, Pak. Ya. Ketika diperiksa di Polres tanggal 31 atau tanggal hari berikutnya, apakah pernah diberitahu bahwa Anda disangka kasus pembunuhan berencana, perkara pasal pembunuhan berencana atau pembunuhan? Enggak tahu sama sekali. Apakah pernah disampaikan apakah Anda berhak untuk didampingi penasihat hukum waktu itu? Jadi kalau penasihat hukum awalnya emang ada, namun saya tidak pernah merasakan dan didampingi sama sekali. Pada saat tanggal 31 diperiksa, apakah ditanyakan apakah mau didampingi penasihat hukum ketika itu? Itu tuh saya enggak tahu, di situ Pak malah saya yang ada siksaan terus, siksaan terus. Artinya tidak pernah ditawarkan penasihat hukum. Iya. Masih. sedikit Tidak. Majelis. Jadi tidak didampingi juga oleh wali dan bapas dari awal dari penyidikan. Iya. Hanya pada saat proses pengadilan saja. Iya. Oke. Okay. Sama yang keberatan tadi majelis soal dipukul hakim itu mohon jangan berulang lagi. Ya. Kalau ya pertanyaan itu karena dari awal itu disampaikan terus. Kalau JPU-nya saja bilang hanya dipukul di JPU masih nggak apa-apa. Itu Jadi terkait dengan Miranda Rule izin yang mulia. Ya, bahwa Jadi jangan mereka didampingi. Ulang soal siap dipukulin hakim. Ya, Ini kami sangat menghormati siap. majelis hakim. Terima kasih. Bahwa hak-hak mereka telah diberikan. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami. Ya, mungkin lebih baik kedepannya dijadi pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan? Apa? Apakah ada kerasan yang dilakukan sama persidangan? Itu. Mungkin. Karena kaitannya dengan Hadi yang mulia Bukan terkait dengan Saka Tatal ya. Makanya saya tanyakan apakah mereka didampingi ya. Karena dia bersidang izin yang mulia Izin yang mulia Izin yang mulia Dalam dalam memori PK kami tidak pernah membantah Para tersangka tidak didampingi Di uh, persidangan Kami mengakui di persidangan memang didampingi Tapi Miranda Rul yang kami maksud dalam PK itu adalah sejak awal Sejak awal penyidikan, Titi. Ya. Okay. Tidak sejak awal. Mohon dicatat. Tidak pernah kami menya- mengatakan tidak didampingi dalam persidangan. Terima kasih yang mulia. Mohon Cukup, dibaca ya. lagi. Untuk jasa penuntut umum baik-baik dibaca lagi. Kami tetap pada catatan kami yang mulia. Berani enggak sih Pak Banyu itu sama saya taruh nyawa? Kami tetap pada catatan kami apapun yang mereka katakan. Izin yang mulia. Tolong penonton ruang sidang tolong dijaga ketipannya karena ini persidangan pak ya bisa tenang
saudara saksi bisa tenang saya sudah sampaikan dari awal bahwa kita ini mencari kebenaran sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum para pemohon baik cukup ya saya kira cukup ya dari temohon saudara saka tatal saudara saksi ada yang ingin saudara sampaikan lagi di sidang sekarang pada hari ini cukup yang mulia cukup baik kalau cukup keterangannya bagaimana para pemohon benar apa salah benar semua kalau ada yang salah di mana salahnya kalau benar semua saya tidak keberatan ya ya kalau benar semua tidak pemisahan saksinya sudah selesai bisa kembali ke belakang ya Yang hadir pada sidang sakah hanya dua orang. Yang hadir apanya nih Pak? Saksinya apa apanya? Suprianto Su sama Jaya. Maksudnya Pak ya, maksudnya Mulia, ketika persidangan sakah, semua ini uh, teman PK ini tidak per, tidak semuanya dihadirkan pada persidangan sakah. Tidak semuanya. Sebagai saksi. Jadi yang hadir siapa aja coba? Hah? Siapa? Suprianto dan Jaya. Jadi Jaya, yang ya. lainnya Suprianto dan Jaya yang lainnya tidak pernah dihadirkan dalam persidangan Saka. Jaya Jaya sama Suprianto dihadirkan di perkara Saka itu sebagai apa? Saksi. Ya. Baik, cukup. Masih ada Kemudian sebelum ditutup, kami ada permohonan. Permohonan kami ini Uh, kami sampaikan bukan untuk diputus hari ini, tapi memberikan waktu kepada majelis untuk mempertimbangkan nanti setelah pemeriksaan saksi ini selesai, kami mengusulkan keputusannya kepada majelis. Dari persidangan-persidangan ini kita lihat bahwa banyak sekali keadaan-keadaan yang tidak kita bisa gambarkan karena kita tidak pernah mengetahui dan melihat tempat kejadian dan sebagainya. Satu contoh seperti tadi kita katakan jarak antara SMP dan tempat kejadian kepada flyover tidak tahu. Sehingga bila mana uh, hal ini mungkin berjumpa dengan hakim itu juga nanti tinggal hari ini. Supaya kalau boleh setelah selesai pemeriksaan saksi nanti ini kita bisa dapat melakukan pemeriksaan persidangan di tempat kejadian untuk mengetahui fakta-fakta tersebut. Tapi ini untuk ini kami usulkan sekarang yang nantinya pada akhir persidangan setelah pemeriksaan saksi majelis nanti yang memutuskan bagaimana sebaiknya. Itu saja. Jadi supaya fakta-fakta itu bisa kita lihat karena saya sendiri terus terang aja saya kami sengaja melihat datang pada jam 9 sampai jam 11 itu di tempat kejadian melihat suasana dan kemungkinan kemungkinan sehingga kita bisa mengetahui sehingga dengan majelis nanti juga bisa melihat mungkin majelis juga dapat nanti memberikan catatan yang tepat pendapat yang tepat kepada mahkamah agung untuk menilai perkara ini ini Baik. permohonan kami terima kasih yang mulia saya paham masuk dari tim penasihatnya nanti akan kami pertimbangkan baiknya seperti apa buruknya juga seperti apa seandainya itu dapat kita laksanakan ini kan harus memenuhi beberapa aspek salah satu yang terpenting bagi kami itu adalah aspek keamanan dan karena saudara yang memohonkan nanti kalau kami kabulkan itu semuanya kami bebankan pada saudara sebagai pengaju terutama, terutama keamanan karena itu hal yang terpenting itu pun kalau kami kabulkan nantinya ya. makanya kami sampaikan ini terlebih dahulu itu merupakan faktor yang terpenting baik begitu juga dengan termohon ya kalau saudara bisa jamin itu nanti kalau seandainya saya kabul kami kabulkan ya kita lihat nanti ya sekaligus untuk menghadirkan para karena yang mengetahui itu kan para pemohon Bukan kita yang di sini yang mengetahui kejadian. Makanya itu, terima kasih. Amin. Harus memenuhi beberapa aspek tadi yang saya sampaikan. Begitu ya, termohon. Cukup ya.
Silakan Saka Tata diambil KTP-nya. Terima kasih atas kesaksiannya. Boleh kembali ke belakang. Ada satu lagi yang mulia, ada 